नमस्कार मॅडम नमस्कार नव्वद पॉईंट चार मेगा हर्ट रेडिओ वसुंधरा आवाज बारामतीचा रसिक श्रोते हो कोरोना संदर्भात आपल्याला सर्वांनाच माहिती की माहिती आहे की संपूर्ण विश्वामध्येच कोरोना या महामारीनं थैमान घातलेलं आहे आणि याच पार्श्वभूमीवर आज आपण विशेष कार्यक्रम घेणार आहोत कौटुंबिक हिंसाचार कायदा या अंतर्गत आज आपण बातचीत करणार आहोत ऍडव्होकेट सुप्रिया विशाल बर्गे यांच्याशी श्रोते हो सुरुवातीला मी मॅडमचा परिचय आपणास करून देते मॅडमचं शिक्षण बी एस सी एल एल बी एल एल एम झालेलं आहे वकील म्हणून बारामती न्यायालयामध्ये बारा वर्ष त्या व्यवसाय करतायत तसेच अध्यक्षा यशश्री फाउंडेशनच्या देखील त्या आहेत फाउंडेशनची स्थापना त्यांनी लोकांपर्यंत कायद्याची अचूक माहिती पोहोचवण्यासाठी केलेली असून त्याचबरोबर महिलांची एकी वाढावी यासाठी अनेक प्रकारचे सामाजिक उपक्रम कार्यक्रम देखील घेतले जातात जाणीव कायद्याची या उपक्रमाअंतर्गत सतत कायदेविषयक जनजागृती या फाउंडेशनच्या माध्यमातून केली जाते याशिवाय महिलांचे उद्योग व्यवसाय वाढावेत म्हणून मार्गदर्शन देखील केले जाते वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रदर्शन देखील या फाउंडेशनच्या माध्यमातून त्या नेहमीच भरवत असतात मॅडमचं विशेष प्राविण्य जर सांगायचं म्हटलं तर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा पोटगी घटस्फोट मोटार ऍक्सिडेंट क्लेम सिव्हिल केसेस जमिनी संदर्भातील वाद अतिशय सलोख्याने मिटवणे त्याचबरोबर सामंजस्याने कौटुंबिक वाद मिटवून विवाह संस्था टिकवून ठेवण्यासाठी त्या नेहमीच प्रयत्नशील राहिलेल्या आहेत हा होता मॅडमचा परिचय आपल्याला माहिती की सध्या कोरोना या महामारीनं संपूर्ण विश्वामध्ये थैमान घातलेलं आहे आणि लॉकडाऊन हा एकच पर्याय याला असल्यामुळं घरगुती वाद कलह यांसारख्या गोष्टी वाढताना दिसत आहेत आणि याच अनुषंगाने आज आपण कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याविषयी बातचीत मॅडम सोबत करणार आहोत नमस्कार मॅडम नमस्कार मॅडम आपलं या कार्यक्रमामध्ये मनापासून स्वागत धन्यवाद मॅडम मॅडम माझा पहिला प्रश्न आपण असा आहे की कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नेमकं काय खर तर कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याची सव्वीस ऑक्टोबर दोन हजार सहा रोजी स्थापन करण्यात आला एकत्र कुटुंब पद्धती आपल्याकडे असते ज्याच्यात नवरा बायको सासू सून ननन भाऊ दया सगळे एकत्र राहत असतात हो हो कधी कधी त्या एकमेकींना म्हणजे स्त्री स्त्रीला किंवा पुरुष स्त्रीला टोमणे मारणं मारहाण करणं त्यांना अपमानित करणं त्यांना अतिशय त्रास देणं छळ करणं असं स्त्रियांच्या बाबतीत आतापर्यंत आपण समाजात ही परिस्थिती बघितलेली होती आणि त्यांच्यावर हा होणारा अन्याय तो दूर करण्यात यावा मग ती पीडित स्त्रीला शाब्दिक मानसिक आर्थिक शारीरिक अशा कोणत्याही प्रकारचा जर घरात त्रास होत असेल कोणत्याही पुरुषापासून किंवा स्त्रीपासून तर त्यासाठी या कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार फौजदारी केसेस त्या पीडित स्त्रीला दाखल करता येऊ शकतात तिला स्वतःला न्याय मिळवू शकतो अच्छा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे नेमकं काय हे आपण सांगितलेलं आहे मॅडम यानंतरचा प्रश्न माझा आपणास असा आहे की भांडकोर नवऱ्यांना क्वारंटाईन केलं जाईल असं सांगितलेलं आहे हा कौटुंबिक हिंसाचार कायदा पुरुषांच्या विरुद्ध आहे का असं तुम्हाला वाटतं का काय सांगाल खर तर कौटुंबिक हिंसाचार कायदा हा पीडित महिलेसाठी बनवलेला आहे त्याच्यात एकत्र कुटुंबात तिला जर काही मानसिक आर्थिक शारीरिक भावनिक छळ तिचा होत असेल तर ती स्त्री किंवा पुरुष दोघांविरुद्धही दाद मागू शकते जसं की सासू सुने विरुद्ध मागू शकते ननन भाऊजे विरुद्ध मागू शकते ती नवऱ्या विरुद्ध दिरा विरुद्ध सासऱ्या विरुद्ध सुद्धा स्वतःचा न्याय मागू शकते अच्छा म्हणजे ह्याच्यात पीडित फक्त स्त्री असले पाहिजे बर मग अन्याय करणारा तो स्त्री किंवा पुरुष दोन्ही असतील तरी सुद्धा त्यांना शिक्षा होते त्यांच्या विरुद्ध कडक कारवाई केली जाते वेगवेगळे मनाईचे हुकूम हे न्यायालय त्यासाठी प्रेरित करत बर अच्छा म्हणजे चांगला कायदा नक्कीच पुरुषांविरुद्ध नाहीये हा कायदा जितका पुरुष आणि स्त्री दोघांना पण समान हक्क द्यायचा प्रयत्न करतो परंतु कायदा बनवलाच आहे केवळ पीडित स्त्रीला न्याय मिळवून द्यावा यासाठी तिला कुटुंबात आनंदानं आत्मसन्मानानं जगता यावं यासाठी 
सोबतच जर पीडित स्त्री ही एकत्र कुटुंबात राहत असेल भले ते कुटुंब भाडोत्री असो घर तिचं राहण्याचं भाडोत्री असो किंवा स्वतःच्या मालकीचं असो जे जे व्यक्ती त्या कुटुंबात तिच्या सोबत एकत्र राहतात त्या प्रत्येक व्यक्तीविरुद्ध ती ह्या कायद्यानुसार केस दाखल करू शकते फौजदारी स्वरूपाची आणि त्यासोबत तिला संरक्षण मिळावं म्हणून प्रोटेक्शन ऑफिसरची मदत ही मिळते तर खूप चांगल्या पद्धतीने या प्रश्नाचं उत्तर आपण दिलेलं आहे नक्कीच या याचा नक्कीच फायदा श्रोते घेतील आपल्या आजूबाजूच्या व्यक्तींना या मुलाखतीच्या माध्यमातून नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीने माहिती मिळू शकेल मॅडम यानंतरचा माझा प्रश्न आपण असा आहे की सध्याच्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीमुळे मानसिक स्वास्थ्य खूप बिघडत चाललेलं आहे म्हणजे अस्वास्थ्य वाढत चाललेलं आहे आणि त्याचा परिणाम म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार वाढत आहेत असं तुम्हाला वाटतं का खर तर सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीत सर्वच मंडळी कुटुंबातले सगळे सदस्य एकत्र घरात राहत आहेत खरं वेळ त्यांचं त्यांचं व्यवसाय नोकरी त्यांचं शेड्यूल ठरलेलं असतं बरं आणि आतापर्यंत कधीही अशी परिस्थिती निर्माण झाली नव्हती की आपण चाळीस पन्नास दिवस चोवीस तास किंवा एक दीड एक महिना होता आला आता की आपण एकत्र राहत आहोत चोवीस तास एकमेकांसोबत आहोत अशा परिस्थितीत एकमेकांच्याकडून आपण खूप साऱ्या अपेक्षा करतो आणि त्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत असं जर बघितलं आणि सतत टीव्हीवरच्या जर भीतीदायक बातम्या बघितल्या हे मेल आज ही लोक मेली किंवा सतत व्हॉट्सअप वरती चॅटिंग करत राहिलं तर त्याचा परिणाम चिडचिड आणि भीती याच्यात होतोय त्याचसोबत सतत एकाच जागेवर बसून राहणं याच्यामुळे नैराश्य आळस हा सुद्धा अंगामध्ये भरतोय बरोबर त्याचा परिणाम मात्र आपल्या मानसिक अस्वास्थ्यावर होतोय याचीच उलट बाजू म्हणजे महिलांसाठी कामाचा ताण वाढलाय त्यांना भरपूर घरकाम वाढले आणि त्या कामाचाही त्यांच्या चिडचिडीत परिणाम होतोय सोबतच पुरुषांना विवंचना आहे की त्यांनी त्यांचं आर्थिक नियोजन कसं बसवावं कारण इथून पुढे व्यवसाय किंवा नोकरी किती टिकेल किती चालेल आणि आतापर्यंत महिनाभर घर घरी बसलोय तर घर खर्च कसा भागवायचा या सगळ्याचा परिणाम म्हणून कौटुंबिक अस्वास्थ्यावरती सुद्धा होतोय त्याच्यामुळे मानसिक स्थिती बिघडत चाललेली आहे बरोबर आहे नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीने या विषयीच मार्गदर्शन आपण केलं मॅडम लॉकडाऊनची परिस्थिती आणि कौटुंबिक हिंसाचार याचा परिणाम लहान मुलांना सहन करावा लागत आहे का काय सांगाल याविषयी नक्कीच मॅडम खर तर लॉकडाऊन मुळे मुलांची शैक्षणिक प्रगती याच्यावरती परिणाम झालेला आहे कारण शाळांना सुट्टी असता बरोबर आहे सोबत त्यांचे जे मुलं किंवा त्यांच्यासोबत खेळ शिक्षक यांच्याशे जे इंटरेक्शन होत ते पूर्णपणे थांबलंय त्याच्यासोबतच त्यांना घरात आल्यानंतर जे त्यांच्या आसपासचे मित्र मैत्रिणी खेळायला होते त्यांच्यासोबत खेळता येत नाहीये आणि घरात गोंधळ करतात म्हणून घरातले कुटुंबातले प्रौढ व्यक्ती सुद्धा त्यांना सतत राबवत राहतात कधी कधी त्यांच्यावर मार खाण्याची वेळ सुद्धा येते अशा वेळेस मात्र मुलांचं मानसिक आरोग्य तर बिघडते त्याच्यात अजून कहर म्हणजे जर आपण घरात कौटुंबिक हिंसाचार होत असेल आणि सतत भांडणं वाद त्यांच्या कानावर पडत असतील तर त्याचा निश्चितच त्यांच्या आरोग्यावरती परिणाम होतोय सोबत योग्य वेळी फळं भाज्या दूध हे जर घरात पोहोचलं नाही तर त्यांच्या शारीरिक वाढीवरती देखील त्यांचा परिणाम होत आहे नक्कीच मुलांनी गोंधळ करायला नको घरात आपला त्रास नको म्हणून आजकाल पालक काय करायला लागले मोबाईल हातात देतात गेम खेळ वेगवेगळे शो बघ आणि निवांत बघ आम्हाला त्रास नको हे मात्र दुर्दैवी आहे बरोबर अगदी अगदी नक्कीच खूप चांगल्या पद्धतीने या विषयीच मार्गदर्शन केलं मी बऱ्याचदा कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सुद्धा आम्ही सांगत असतो की लहान मुलांना चिडचिड या काळामध्ये वाढलेली दिसतीये आणि याचा परिणामच म्हणून आपण सांगितलं की पालक सध्या त्यांना मोबाईल टीव्ही या जास्त किंवा गेम्स असतील याकडे जास्त मुलं कळलेली दिसतात तर खूप चांगल्या पद्धतीने आणि अतिशय उपयुक्त पद्धतीने आपण या विषयीची माहिती दिलेली आहे यानंतरचा माझा प्रश्न आपण असा आहे की कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार महिलांना कोणते हक्क आणि अधिकार प्राप्त होतात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार महिला ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट वर्ग एक यांच्यासमोर केस दाखल करू शकते या न्यायालयात केस दाखल करताना कोणत्याही प्रकारचा कोर्ट फी स्टॅम्प 
किंवा कोणतीही फी खर्च तिला द्यावा लागत नाही त्या केसच्या निकालाचा प्रति सुद्धा तिला फ्री मध्ये उपलब्ध होऊ शकतात याचसोबत तिला जर कोर्टात केस चालवण्यासाठी वकील फी देण्यासाठी तिची खर्च करण्याची तयारी नसेल किंवा तिची परिस्थिती नसेल तर तिला फ्री लिगल एड याच्या अनुसार मोफत वकिलांची नेमणूक करून दिली जाते सोबतच तिच्या माहितीसाठी तक्रारीचा जो नमुना असतो तो न्यायालयात असतो तर त्या आहे त्याच नमुन्यावरती तिला फक्त तिच्यावर होणारे अत्याचार हे नमूद करायचे असतात तिच्या मागणीनुसार जर तिला इन कॅमेरा म्हणजे बंद कोर्टात तिचं पूर्ण केस चालवायचे असेल तर तशी सुद्धा चालवता येते की जेणेकरून तिला तिच्या बद्दलची माहिती बाहेर कळून द्यायची नाहीये सोबतच तिला या सुटकेतून छळातून सुटका करून देण्यासाठी ज्युडिशल मॅजिस्ट्रेट वर्ग एक मनाई सदृश्य वेगवेगळ्या प्रकारचे हुकूम करू शकतात कोर्टी देऊ शकतात लहान मुलांची कस्टडी ती स्वतः मागू शकते तिची मिळकत जे असेल स्थावर किंवा पैशांच्या स्वरूपात असे वस्तूंच्या स्वरूपात तर ती मिळवून देण्यासाठी मदत केली जाते तिला नुकसान भर काही मिळवून दिली जाते या अनुषंगानं वेगवेगळे हुकूम कोर्ट करू शकत याशिवाय एकत्र कुटुंबातल्या स्त्रीलाच हिंसाचाराचा त्रास सहन करावा लागू नये त्याच्यातून तिची सुटका व्हावी यासाठी ज्या ज्या वेळेस जे जे कर्म योग्य असेल ते हे ते या कायद्यानुसार केलं जात अच्छा नक्कीच अतिशय चांगल्या पद्धतीनं कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार महिलांना नेमके कोणते अधिकार आणि हक्क प्राप्त होतात याविषयीची माहिती आपण दिली मॅडम यानंतरचा माझा प्रश्न असा आहे की कौटुंबिक हिंसाचार या कायद्याचा गैरवापर केला जातो का काही स्त्रियांच्या बाबतीत मात्र या कायद्याचा गैरवापर नक्कीच केला जातो व त्यामुळे कुटुंबातील इतरांना नाहक छळ त्रास सहन करावा लागतोय असे अनुभव आमच्या व्यवसायात अनेक वेळा आम्हाला येतात छोट्या छोट्या तक्रारींसाठी उठसूट कोर्टात जाणं कौटुंबिक स्वास्थ्यासाठी व पर्यायानं समाजासाठी सुद्धा योग्य नाहीये याचे भान अशा स्त्रियांना ठेवणं खर तर खूप गरजेचं आहे आणि अशा फ्रॉड केसेस वरती आळा बसवणं ही तितकंच गरजेची गोष्ट आज झालेली आहे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार या कायद्याचा त्या प्रमाणात म्हणजे कमी प्रमाणामध्ये पण वापर गैरवापर केला जातो गैरवापर केला जातोय त्याच्यात कौटुंबिक हिंसाचारासोबत सातशे अठ्ठ्याण्णव ह्या कलमाचा सुद्धा गैरवापर महिलांच्या कडून होतोय अच्छा अच्छा नक्कीच चांगल्या पद्धतीने या विषयीची माहिती आपण दिली कुटुंबातील मग अशी आपण चर्चा केली की लहान मुलांना सुद्धा याचा त्रास सहन करावा लागतोय जी वयोवृद्ध माणसं आहेत वयोवृद्ध लोक आहेत यांना सुद्धा हिंसाचाराचा सामना करावा लागतोय का यासाठी कोणत्या प्रकारच्या कायदेशीर उपाययोजना केलेल्या आहेत याविषयी काय सांगा वयोवृद्ध जे असतात ज्येष्ठ नागरिक त्यांना या कुटुंब कुटुंबात वेगवेगळ्या हिंसाचाराचा नक्कीच सामना करावा लागतो त्याच्यात पीडित महिला वृद्ध स्त्री तिला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार वरील प्रमाणे सगळे हक्क तिला त्या पद्धतीने मिळू शकतात ती न्याय मागू शकते सोबतच पुरुष आणि स्त्री दोघांसाठी सुद्धा पोडगीच्या कायद्यान्वये त्यांना पोडगी मिळू शकते घर भाडं लाईट बिल त्यांचा जो काही रोजचा खर्च असेल आधारपणाचा खर्च असेल ते त्यांचा मुलगा आणि मुलगी दोघांच्याकडे मागू शकतात याशिवाय जर त्यांचा शारीरिक काही छळ होत असेल त्यांना जेवण वेळेस मिळत असेल किंवा मारहाण होत असेल तर अशा वेळेस ते फौजदारी केसेस करून वेळच्या वेळी योग्य ती कारवाई आणि उपाययोजना त्याच्यावरती करू शकतात अच्छा म्हणजे यासारख्या काही उपाययोजना सुद्धा त्याच्यावरती दिलेल्या आहेत मॅडम यानंतरचा माझा प्रश्न आपण असा आहे की सध्या लॉकडाऊन असल्यामुळे बरेच लोक घरी आहेत सगळेच जण घरी आहोत तर यामुळे कुटुंबातील नाते संबंध अधिकाधिक दृढ करण्यासाठी सुदृढ करण्यासाठी कोणकोणत्या प्रकारचे उपाय आपल्याला करता येतील खर तर हा काळ म्हणजे एक आपल्याला मिळालेली मौल्यवान देणगी आहे 
असं आपल्याला समजायला पाहिजे कारण इतर वेळेस आपल्याला असा टाइम आपल्या कुटुंबांसाठी द्यायचा म्हटलं तरी सुद्धा मिळत नाही कारण आपण कंटिन्यू धावत असतो हो हो तर आपल्याला क्वालिटी टाइम स्पेंड करणं कुटुंबासोबत हे जमलं पाहिजे त्याच्यात एकमेकांसोबत गप्पा मारणं आपल्या आवडीचे जे छंद असतील ते छंद जोपासणं कुटुंबातलं वातावरण खेळमेळ्याचं ठेवण्यासाठी जाणून बुजून प्रयत्न करणं घरातील महिला असतील त्यांना घरकामात मोठ्या मनानं मदत करणं लहान मुलं असतील तर त्यांचा अभ्यास घेणं त्यांच्यासोबत खेळणं त्यांना आपल्या आयुष्यातल्या वेगवेगळ्या गोष्टी किंवा जसे मला माझ्या लहानपणी माझे काका खूप साऱ्या गोष्टी सांगायचे तर तशा गोष्टी सांगू शकतो छोट्या छोट्या कामांची आपण सुटी करू शकतो घरातले स्त्री असतील पुरुष असतील त्यांनी जर एखादं खूप चांगलं काम केलं की कुठंतरी एखादं झाड लावलं किंवा त्यांनी त्यांचं ड्रॉईंग बरेच दिवस काढलं नसेल तर ते काढलं तर त्या त्याही गोष्टीचं आपण कौतुक केलं पाहिजे त्याचसोबत आपण ऑनलाईन वेगवेगळे कोर्सेस करू शकतो की ज्याच्यामुळे आपला बिझनेस किंवा आपलं पर्सनल स्किल हे वाढू शकतं जसं की आपण टायपिंग शिकू शकतो सेल्फ स्किल डेव्हलप करू शकतो कम्युनिकेशन स्किल डेव्हलप करू शकतो मोटिवेशनल ट्रेनिंग घेऊ शकतो ज्याचा उपयोग आपल्याला हा लॉकडाऊन संपल्यानंतर आपली आर्थिक उन्नती कशी साधता येईल त्याच्यासाठी करता येईल कारण लॉकडाऊन नंतरचा काळ म्हणजे जो चांगला तोच टिकणार आहे तर त्याच्यासाठी आपल्याला पूर्ण प्रिपेअर करण्यासाठी हा जो वेळ मिळालेला आहे त्याचा पुरेपूर फायदा करून घेता यायला पाहिजे आपली क्वालिटी आपली किंमत आपल्याला व्यवस्थितपणे मार्केटमध्ये मांडता यायला पाहिजे आणि त्यासाठी आपल्याला आत्ता जितकं जास्तीत जास्त नॉलेज आत्मसात करता येईल तेवढं सगळं नॉलेज आत्मसात करावं लागणार आहे आर्थिक नियोजनात आपण आपल्या कुटुंबाला सुद्धा सामावून घेतलं पाहिजे की माझ्यावरती कर्ज किती आहे हप्ते किती भरायचे आहेत घर खर्च किती आहे आणि याचसोबत या घरातले जे मंडळी घरात बसून असतात ते कुठल्या कुठल्या पद्धतीने आपल्याला घर करतात मदत करू शकतात हे सगळं जर आपण कुटुंबाशी बोलून योग्य पद्धतीने नियोजन करून ठरवलं पुढचा काळ म्हणजे आपल्यासाठी एक सुवर्ण संधी असणार आहे जिथे आपण पूर्ण तयारीनिशी मैदानात उतरणार आहोत बरोबर आहे नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीनं आपले नाते संबंध चांगल्या पद्धतीनं टिकवण्यासाठी आणि आपलं चा करिअर चांगल्या पद्धतीनं आपण कसं करू शकतो आणि या संधीचा या लॉकडाऊनचा चांगल्या पद्धतीनं सुद्धा उपयोग आपण करू शकतो याविषयीची माहिती आपण चांगल्या प्रकारे दिलेली आहे मॅडम यानंतरचा प्रश्न असा की सध्याच्या लॉकडाऊन परिस्थितीमध्ये कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी आपण यशस्वी फाउंडेशनच्या अंतर्गत आपण कशा प्रकारे मार्गदर्शन करत आहात आता खर तर प्रत्येक कुटुंबातलं वातावरण हे आरोग्यदायी आणि आनंददायी ठेवण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचे आणि हे सगळं करत असताना सुद्धा जर काही कुटुंबांमध्ये वाद होत असतील अगदी गोष्टी खूप छोट्या छोट्या असतात पण त्याच्यावरून जर वाद होत असतील आणि त्यांना कुणीतरी मध्यस्थी करण्याची गरज असेल किंवा त्यांना कायदेशीर ज्ञानाची आवश्यकता असेल की त्यांचे नक्की हक्क काय आहेत अधिकार आहेत अधिकार काय आहेत हे जर त्यांना जाणून घ्यायचं असेल तर त्यांनी नक्कीच माझा मोबाईल नंबर मी सांगते सत्याहत्तर एकशे नव्वद पन्नास तीनशे त्रेपन्न परत एकदा सांगते सत्याहत्तर एकशे नव्वद पन्नास तीनशे त्रेपन्न या माझ्या मोबाईल नंबर वरती त्यांचा जो काही प्रश्न असेल ते प्रश्न ते बिनधास्तपणे विचारू शकतात त्यांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि त्याचसोबत त्यांच्या प्रश्नाला अनुसरून कायदेशीर उपाययोजना काय काय आहेत याची माहिती त्यांना दिली जाईल याशिवाय त्यांना कुटुंबातल्या काही सदस्यांना मिळून एकत्र भेटायचं असेल आणि त्यांचं काउन्सिलिंग करायचं असेल तर लॉकडाऊन संपल्यानंतर ते समक्ष भेटून आपण चर्चा करून त्यांच्यातला जो काही प्रॉब्लेम आहे तो सोडवण्यास अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मदत करू शकतो अच्छा याचाच फायदा त्यांचं जीवन संघर्ष टाळून आनंदी करण्यासाठी आपल्याकडून खूप सारी मदत आणि एक त्यांच्यात पॉझिटिव्ह एनर्जी द्यायचं काम आपल्याकडून होईल कदाचित चुका खूप छोट्या छोट्या असतात आपण त्याचा भाऊ करतो तर त्या चुकांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याची 
एक वेगळी दृष्टी आपल्याला त्यांना देता येईल कारण कोणताही माणूस परफेक्ट नसतो फक्त आपण थोड्या अपेक्षा कमी केल्या तर आपल्याला समोरच्याशी सहज जुळवून घेता येत आणि तसं जुळवून घेतलं तरच कुटुंब संस्था ही आपली टिकू शकते बरोबर आहे नक्कीच खूपच चांगल्या पद्धतीने या विषयीच माहिती आपण दिली यशस्वी फाउंडेशनच्या माध्यमातून तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा चांगल्या प्रकारे काम करत आहात श्रोते हो मॅडमनी त्यांचा संपर्क क्रमांक आपल्याला दिलेला आहे मॅडमचा नंबर पुन्हा एकदा लिहून घ्या सत्याहत्तर एकशे नव्वद पन्नास तीनशे त्रेपन्न मॅडम चांगल्या पद्धतीनं आपल्याला मार्गदर्शन करतील मॅडम यानंतरचा माझा शेवटचा प्रश्न आपण असा की श्रोत्यांना आमचा नेमका कोणता संदेश आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून देऊ इच्छिता श्रोत्यांना मी सांगू इच्छिते की आनंदी राहा सुरक्षित राहा आणि कायद्याची अंमलबजावणी करा धन्यवाद मॅडम खूपच चांगल्या पद्धतीनं आपण आमच्याशी संवाद साधलात कोरोना आणि कौटुंबिक हिंसाचार कायदा याविषयीची बातचीत आज आपण आमच्याशी केलीत या कार्यक्रमात आपण सहभागी झालात त्याबद्दल वसुंधरा वाहिनीतर्फे मी रेडिओ मैत्रीण स्नेहल कदम आपले मनापासून आभार मानते या कार्यक्रमाची निर्मिती होती वसुंधरा वाहिनी या कम्युनिटी रेडिओ केंद्राची श्रोते हो मॅडमच्या वतीने सुद्धा आणि वसुंधरा वाहिनीच्या वतीने सुद्धा पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना आम्ही हेच सांगू इच्छितो तुम्ही सुद्धा घरी राहा सुरक्षित राहा आपल्या प्रियजनांची काळजी घ्या धन्यवाद धन्यवाद मॅडम धन्यवाद मॅडम